Hola, buenos días a todos. Gracias una vez más por acompañarnos en este domingo de avivamiento, domingo de estar en la presencia del Señor. Una vez más en nuestra casa, pues debido a que las iglesias están cerradas, somos obedientes a la cuarentena que estamos viviendo, no solamente en Colombia, en el mundo entero. Y bueno, pero nunca nos apartamos, nunca dejamos la palabra del Señor. Así que hoy tenemos una reflexión eh, para que todos analice, <risa> analicemos. Gracias por conectarse, gracias a la familia, gracias a los amigos, a los hermanos en todas partes del mundo, en Estados Unidos, México, Chile, Ecuador, eh, bueno, en donde nos estén viendo. And if you are expecting a direct translation from Spanish into English on that, It isn't going to happen, but welcome, we're here, we're broadcasting from our home once again, Pastor Steve, Pastor Diana, uh, La Vina de la Caleta Christian Church uh, in La Caleta, Colombia, just outside of Bogota, uh, it's a beautiful day here, and we wanted to share a couple of things with you, so let's get Uh, right into it. You're going to need your Bibles. You're always going to need your Bibles. So, you know, when we come on live, you better have your Bibles ready. So, we're going to start by saying, Welcome to the church. Bienvenido a la iglesia. When we go to a new church, we have questions. Cuando vamos a una iglesia, tenemos preguntas. We want to know where the bathrooms are. Queremos saber dónde están los baños. Where do the children go for Sunday school? ¿A dónde van los niños para la escuela dominical? Are there meetings during the week? And so on. Hay reuniones durante la semana y así sucesivamente. We want to know where things are and how things work. Queremos saber dónde están las cosas y cómo funcionan ellas. When we come into the kingdom of God and the Lord's church, the kingdom of God, cuando entramos al reino y a la iglesia del Señor, el reino de Dios. We also have questions such as. También tenemos preguntas como. How does God want me to live my life? ¿Cómo es que Dios quiere que viva mi vida? How do I hear the voice of the Lord? ¿Cómo escucho la voz del Señor? And so on. Etc. We want to know where things are and how things work. Queremos saber dónde están las cosas y cómo funcionan ellas. And it's the responsibility of the pastors to answer these questions. Y es tu responsabilidad escuchar y aprender y aplicar esas respuestas. And it's your responsibility to listen and to study and to apply these answers. Your Bible can be considered the answer book or the instruction manual to living a godly and victorious life. Tu Biblia puede ser considerada el libro de respuestas o el manual de instrucciones para vivir una vida piadosa y victoriosa. One of the promises that the Lord has made us is found in John 10.10. 10. Una de las promesas que hizo el Señor la encontramos en Juan 10.10. 10. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. I am convinced that often we have misunderstood the importance of the scriptures and we need to change our opinions to line up with the thoughts of the Lord. Renovar tu mente. Estoy convencido de que muchas veces hemos malentendido la importancia de la escritura y necesitamos cambiar nuestras opiniones para alinearnos con el pensamiento del Señor. To do this, we need to renew our minds. Para hacer esto necesitamos renovar nuestras mentes. To renew your mind simply means to replace your old thoughts habits and ways of doing things. Renovar tu mente simplemente significa reemplazar los viejos pensamientos, hábito, manera de hacer las cosas with new thoughts, 
new habits and new ways of doing things, but this time based on the Word of God. Con nuevos pensamientos, hábitos, forma de hacer las cosas, pero esta vez basados en la Palabra del Señor. This cannot be done over one weekend. Esto no puede hacerse durante el fin de semana. Renewing your mind is a lifestyle change. Renovar tu mente es un cambio de estilo de vida. You did not come into the kingdom of God with right thinking. No entraste al reino de Dios con el pensamiento correcto. And you don't know what you don't know. No sabes lo que no sabes. And what you think you know about the Bible or how the church should work. Y lo que piensas que sabes sobre la Biblia o sobre cómo debería funcionar la iglesia. May be very different from the truth that is found in the Word of God. Puede ser muy diferente a la verdad que se encuentra en la Palabra de Dios. When you repented of your sins and asked Christ to come into your heart and life. Cuando te arrepentiste de tus pecados y le pediste a Cristo que viniera a tu corazón y a tu vida. You became a new creature in Christ Jesus. All things passed away. Behold, all things became new. Te convertiste en una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. He aquí. Todas son hechas nuevas. That is speaking of your spirit man that was once dead in trespasses and sin, but now through the blood of the Lamb is alive unto God. Eso es hablar de tu espíritu hombre que una vez estuvo muerto en delitos y pecados, pero ahora a través de la sangre del Cordero está vivo para Dios. You received a new spiritual nature, but now you have to renew your mind. Recibiste una nueva naturaleza espiritual, pero ahora tienes que renovar tu mente. To renew your mind means to change the way you think. Renovar tu mente <coughs> significa cambiar de forma de pensar. This is important because if you don't think right, you cannot believe right. Esto es importante porque si no piensas bien, no puedes hacer lo correcto. If you don't believe right, you won't act right. Y si no crees correcto, no actuarás correctamente. Wrong thinking will mess you up. El pensamiento equivocado lo arruinará. Scripture says, La escritura dice, Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos para la renovación de vuestra mente. That you may prove that which is good and acceptable, the perfect will of God. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romans 12, 2. Romanos 12, 2. Changing the way you think is important to every spiritual warrior. Cambiar la forma en que piensas es importante para cada guerrero espiritual. The writer of Proverbs said it well. El escritor de Proverbios lo dijo bien. For as a man thinks in his heart, so is he. Porque como un hombre piensa en su corazón, así es él. Proverbs 23, 7. Esto es en Proverbios 23, 7. Your Bible has complete instructions and details on how this plan operates and what you need to do to make it work for you. Tu Biblia tiene instrucciones completas y detalles sobre cómo funciona este plan y lo que debe hacer para que funcione bien para ti. We are here to help you understand the plan of God for your life. Estamos aquí para ayudarte a comprender el plan de Dios para tu vida. But it's up to you to study and to apply the answers. Pero depende de ti estudiar y aplicar sus respuestas. What is church? ¿Qué es la iglesia? Before we can feel welcome in our church, we need to define exactly what is church. Antes de que podamos sentirnos bienvenidos en nuestra iglesia, 
Debemos definir exactamente qué es la iglesia. The church is not the building where it meets. La iglesia no es un edificio donde nos reunimos. Although the church usually meets in a building. Aunque en la iglesia generalmente nos reunimos en un edificio. The church is not the work of men or women. La iglesia no es una obra de hombres o de mujeres. Although men and women work in the church. Aunque los hombres y las mujeres trabajan en la iglesia. And are used by God as his vessels and instruments in proclaiming the good news of Jesus Christ. Y son usados por Dios como sus vasos e instrumentos para proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. The church is not a social club. La iglesia no es un club social. Although many of our most important and meaningful relationships will be built among those we worship with in church. Aunque muchas de nuestras relaciones más importantes y significativas se construirán entre los que adoramos en la iglesia. The church is not a show. La iglesia no es un espectáculo. Although the Spirit of God will demonstrate His power and majesty to a people who are truly hunger, hungry for the righteousness of God. Aunque el Espíritu de Dios demostrará su poder y su majestad en un pueblo que está verdaderamente hambriento de la justicia de Dios. The church is not a spectator's sporting event. La iglesia no es un evento deportivo para espectadores. Although many times we will be actively involved in the excitement of what God is doing in the midst of his people. Aunque muchas veces nos involucraremos activamente en la emoción de lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo. The church is not to be pulpit driven to the exclusion of the believer's service to God and the body. La iglesia no debe ser impulsada por el púlpito a la exclusión del servicio del creyente a Dios y al cuerpo. Although it is to be pulpit directed to assure proper order and function. Aunque debe ser dirigida al púlpito para garantizar el orden y las, función adecua y las funciones adecuadas. The church is a place where men and women called of God meet to minister to more than just a few souls at one time. La iglesia es un lugar donde hombres y mujeres llamados por Dios se reúnen para ministrar a más de unas pocas almas a la, a la vez. The church is an assembly of people who have confessed Jesus Christ as their Lord and Savior. La iglesia es una asamblea de personas que han confesado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. And who desire to grow in maturity and stature according to the word of God. Que desean crecer en madurez, estatura, según la palabra de Dios. The church is a place where believers recognize that all have sinned and a place where we are to encourage one another to do good works and to uphold and support one another in prayer and in fellowship. La iglesia es un lugar donde los creyentes reconocen que todos han pecado y un lugar donde estamos para alimentarnos unos a otros, alentarnos unos a otros, a buenas obras y para apoyarnos unos a otros en la oración y en la comunión. The church is a place where believers can come and openly demonstrate their love for Jesus Christ. La iglesia es un lugar donde los creyentes pueden venir y demostrar abiertamente su amor por Jesucristo and can receive forgiveness and be cleansed from sin without ridicule or embarrassment. Y pueden recibir el perdón y ser limpiados del pecado sin ridiculizarnos ni avergonzarnos. The church is a place where believers can move into a higher and deeper realm of prayer, worship, and service. La iglesia es un lugar donde los creyentes pueden moverse hacia un reino más alto y más profundo en oración, adoración y servicio. And will be empowered and released 
to minister to others in the world around them. Y serán habilitados y liberados para ministrar a otros en el mundo que los rodea. Now you know what a church is. Ahora ya sabes lo que es la iglesia. And now you know what a church should do. Y sabes lo que debes hacer en una iglesia. And while you can listen to these messages online, it's not the same thing as being in the church. Y si bien puedes escuchar estos mensajes, no es lo mismo que estar en la iglesia. You need to be a part of the local church in order to grow and to stay focused. Necesitas ser parte de la iglesia local para crecer y mantenerte enfocado. If you're not a physical part of the local church, y si no eres parte física de la iglesia, then you will not be able to reach your full potential. Entonces no podrás alcanzar tu máximo potencial. And you will not fulfill the call of God upon your life. Y no cumplirás el llamado de Dios en tu vida. And you will not fulfill your destiny and purpose. Y no cumplirás tu destino y propósito. Join us here in La Calera. Únete a nosotros aquí en la iglesia de La Calera. Tell us what you think in the comments below. Y cuéntanos qué te parece en la sección de aquí de comentarios. And may the Lord richly bless you as you follow hard after him. Y que el Señor te bendiga ricamente mientras lo sigues con fuerza. It's a short message. There's a lot to go on in here. We love you guys. We're praying for you. God bless. We'll see you next time. Este es un corto mensaje. Los amamos chicos. Los esperamos en la iglesia. Recuerda entregar tu vida al Señor. Los tiempos son difíciles. Pero si confiamos en Él, todo estará bien. Un abrazo grande. Dios les bendiga. Hugs and kisses, everybody. God bless. Bye.